രാജകീയ ഋഷിയുടെയും വിപ്ലവ ഋഷിയുടെയും നവീന ഋഷിയുടെയും ദേശീയ പാനീയം ആയ വോഡ്ക ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തവും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മദ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് വോഡ്കയുടെ ഉദ്ഭവം റഷ്യ പോളണ്ട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പുളിപ്പിച്ച പഞ്ചസാര പദാർത്ഥങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും ധാന്യങ്ങൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പഴങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന വാറ്റിയെടുത്ത പാനീയമാണ് വോഡ്ക വെള്ളം എന്നർത്ഥമുള്ള വോഡ എന്ന റഷ്യൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് വോഡ്ക എന്ന പേര് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി റഷ്യയിൽ ആദ്യമായി വോഡ്ക ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പോളണ്ടുകാരുടെ ചരിത്രം അനുസരിച്ച് അവർ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വോഡ്ക ഉത്പാദിപ്പിച്ചു അത്രേ പക്ഷേ ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് വൈനിൽ നിന്ന് വാറ്റിയെടുത്ത ക്രൂഡ് ബ്രാൻഡി മാത്രമാണ് പോളണ്ടുകാർ ഉത്പാദിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് ആരാണ് വോഡ്ക ആദ്യമായിട്ട് ഉത്പാദിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളതിന് ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇന്നും ഒരു തർക്കവിഷയമായി നിൽക്കുന്നു ഒലക് യഗോറോവ് എന്ന എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് റഷ്യക്കാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ വോഡ്ക കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അവർ അത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇത് രാജ്യത്തിനൊരു സമ്മാനവും ശാപവും ആണ് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി വോഡ്കയുടെ ജനപ്രീതി ഉയരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴേക്കും വോഡ്ക ഒരു മെഡിക്കൽ പാനീയമായി മാറിയിട്ട് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏറെ ആയിരുന്നു റഷ്യൻ ഐതിഹ്യം അനുസരിച്ച് ക്രെംനിലെ ചൂഡോവ് ഓർത്തഡോക്സ് ആശ്രമത്തിലെ ഇസിഡോർ എന്ന സന്യാസി റഷ്യൻ വോഡ്കയ്ക്കുള്ള ആദ്യത്തെ പാചകക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കി വാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ അറിവ് ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം പാനീയം തയ്യാറാക്കി അത് രാജ്യമെമ്പാടും വളരെ പ്രചാരത്തിലും ആയി പക്ഷേ റഷ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സന്യാസിയുടെ കഥയ്ക്ക് എത്രമാത്രം ചരിത്ര വസ്തുത ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ ആകില്ല പക്ഷേ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള റഷ്യൻ വോഡ്ക ആദ്യമായി തയ്യാറാക്കിയ ചരിത്രം ഇന്നും ഈ ഓർത്തഡോക്സ് സന്യാസിയുടെ പേരിൽ ആണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതോടെ റഷ്യൻ സാർ ഇവാൻ ദി ടെറിബിൾ വോഡ്കയ്ക്ക് ഉയർന്ന നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയും രാജ്യത്തുടനീളം ട്രാവനുകൾ സ്ഥാപിച്ചും രാജകീയ ഭണ്ഡാരം നിറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇത്തരത്തിലുള്ള സർക്കാർ ട്രാവനുകൾക്ക് വോഡ്ക വിൽക്കാനുള്ള പ്രത്യേക അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ പാനീയം സ്വകാര്യമായി നിർമ്മിക്കുന്നത് നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമായി പക്ഷേ പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് ഈ നിയമം ബാധകം അല്ലായിരുന്നു പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടെ വോഡ്ക റഷ്യയുടെ ദേശീയ പാനീയം ആയി ആ കാലത്ത് വോഡ്കയിലുള്ള മദ്യത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവായിരുന്നു അതായത് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിന് താഴെ മാത്രം വീഞ്ഞ് റെഡ് വൈൻ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേരുകളിൽ വോഡ്ക അന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിൽ റഷ്യൻ ഭരണകൂടം വോഡ്കയെ ഒരു ദേശീയ പാനീയമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി വോഡ്കയുടെ വിൽപ്പനയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നികുതി ഭരണകൂടത്തിന് വലിയ തോതിൽ ലാഭം നേടിക്കൊടുത്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ വോഡ്ക ഉത്പാദനത്തിൽ അന്നുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സർക്കാർ കുത്തക അവസാനിപ്പിച്ചു സാധാരണക്കാർക്ക് സ്വന്തമായി വോഡ്ക നിർമ്മിക്കാനും വിൽക്കാനുമുള്ള അനുവാദം നൽകപ്പെട്ടു ഇത് ക്രമേണ വോഡ്കയുടെ വില കുറയാനും റഷ്യയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെ പതുക്കെ അറിയപ്പെടാനും ഉപയോഗം തുടങ്ങാനും കാരണമായി പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വോഡ്ക വാറ്റുന്ന രീതി സുപ്രധാന മാർഗങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി വാറ്റിയെടുക്കൽ മൂലമുള്ള വോഡ്കയുടെ അസുഖകരമായ രുചി നീക്കം ചെയ്ത് ഇന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വോഡ്കയുടെ രുചി സൃഷ്ടിച്ചത് കരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിൽ അധികം മദ്യമടങ്ങിയ വോഡ്കകൾ തയ്യാറാക്കാൻ ഈ മാറ്റങ്ങൾ റഷ്യക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കി എന്നാൽ മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഉയർന്നു വന്നു പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉപയോഗിച്ച് കുറഞ്ഞ നിലവാരമുള്ള വോഡ്ക ഉൽപാദനം കൂടി അതിനാൽ റഷ്യൻ ചക്രവർത്തിമാർ വോഡ്ക ഉൽപാദനം വീണ്ടും ഒരു സർക്കാർ കുത്തക ആക്കി മാറ്റി അതായത് മദ്യം ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിന് മാത്രം അനുവാദം കൊടുത്തു റഷ്യൻ വിപ്ലവവും സംഘർഷങ്ങളും ഉണ്ടായ അവസരത്തിൽ സർക്കാർ വോഡ്ക ഉൽപാദനം നിർത്തിവെച്ചു എന്നാൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയന് പണം ആവശ്യമായിരുന്നതിനാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ സോവിയറ്റ് സർക്കാർ സ്റ്റേറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു ഗോർബച്ചേവിൻ്റെ മദ്യവിരുദ്ധ നയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ മദ്യപാനം സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ മരണം കുറഞ്ഞ തൊഴിൽ ഉൽപാദനക്ഷമത എന്നിവയ്ക്ക് ഒരു പ്രധാന കാരണമായി പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു ഗോർബച്ചോവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മദ്യവിരുദ്ധ പ്രചാരണവും നടത്തപ്പെട്ടെങ്കിലും കാര്യമായ വിജയം കണ്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ ഈ പരിപാടി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നിർത്തലാക്കി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകരുന്നതുവരെ വോഡ്ക ഉത്പാദനത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ പിടി നീണ്ടു നിന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായി
ഇന്ന് വോഡ്ക ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ മദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു റഷ്യൻ പോളിഷ് വോഡ്കകൾ കൂടാതെ സ്വീഡിഷ് ബ്രാൻഡിംഗ് എന്ന മദ്യവും വോഡ്ക എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ലോക പ്രശസ്തമായ അബ്സലൂട്ട് വോഡ്ക സ്വീഡിഷ് ആണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അമേരിക്ക കാനഡ എന്നിവിടങ്ങളിൽ എന്താണ് വോഡ്ക എന്ന് അവരുടെ നിയമങ്ങളാൽ നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് വോഡ്കയുടെ ഗുണനിലവാരം വോഡ്ക തയ്യാറാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു നിശ്ചിത നിലവാരത്തിൽ ആയിരിക്കണം തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം വോഡ്ക തയ്യാറാക്കുന്നതിന് പച്ചക്കറികൾ അല്ലെങ്കിൽ ധാന്യം എന്നിവ ആവശ്യമാണ് പൊതുവെ വോഡ്കകൾ ന്യൂട്രൽ വോഡ്ക ഫ്ലവേഡ് വോഡ്ക റീജിയണൽ വോഡ്ക എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ തലന്തിരിക്കാം പരമ്പരാഗത റഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ പോളിഷ് നിർമ്മാണ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ് ന്യൂട്രൽ വോഡ്ക പല ഫ്ലേവറുകൾ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ് ഫ്ലവേഡ് വോഡ്കകൾ ലെമൺ ലെമൺ ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ഗ്രേപ്പ് കോഫി എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഫ്ലേവറുകൾ ഉണ്ട് പ്രാദേശികമായി തയ്യാറാക്കുന്ന വോഡ്കകളാണ് റീജിയണൽ റഷ്യയ്ക്കും പോളണ്ടിനും പുറത്ത് പല രാജ്യങ്ങളും പരമ്പരാഗത രീതികളും അവയുടെ രീതികൾ സംയോജിപ്പിച്ചും വോഡ്ക നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ഇവയൊക്കെ കൂടാതെ മിൽക്ക് വോഡ്ക പോലെ ചിലതും ഇന്ന് വിപണിയിൽ ഉണ്ട് മുപ്പതോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലതരത്തിലുള്ള വോഡ്ക പാനീയങ്ങൾ ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് സ്മിർണോഫ് ആബ്സലൂട്ട് ഫിൻലാൻഡിയ കനേഡിയൻ ഐസ്ബെർഗ് സ്റ്റോളിച്ച്നിയ വൈബറോവ എന്നിവ മികച്ച വോഡ്ക ബ്രാൻഡുകളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു കോക്ടൈലും ഭക്ഷണവും വോഡ്കയും ഒറ്റ വലിക്ക് കുടിക്കണം അതാണ് വോഡ്ക വൈനോ മറ്റോ കുടിക്കുന്നത് പോലുള്ള താമസം പാടില്ല വോഡ്ക ഉപയോഗിച്ച് അനേകം കോക്ടൈലുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് ആപ്ലൈറ്റിനി മോസ്കോ മ്യൂൾ ബ്ലഡി മേരി സ്ക്രൂ ഡൈവർ കോസ്മോ വൈറ്റ് റഷ്യൻ ലെമൺ ഡ്രോപ്പ് എന്നിവയാണ് അതിൽ ചിലത് കാവിയാർ അച്ചാറുകൾ സ്മോക്ഡ് സാൽമൺ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്മോക്ഡ് ഫിഷ് സ്റ്റീക്ക് ഗ്രിൽ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്ഡ് ബീഫ് ചിലതരം ചീസുകൾ എന്നിവയാണ് വോഡ്കയുടെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒരു സ്ട്രെസ് റിലീവറായും ചർമ്മ സംരക്ഷണ ഉൽപ്പന്നമായും സന്ധിവാദം പ്രമേഹം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകട സാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മരുന്നായും പലപ്പോഴും വോഡ്കയെ കരുതുന്നു പക്ഷേ അധികമായാൽ ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലാകുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാകും വോഡ്ക പാചകത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് തക്കാളി സോസ് ക്രീം വോഡ്ക എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു തരം പാസ്ത സോസാണ് വോഡ്ക സോസ് സീ ഫുഡ് വിഭവങ്ങൾ ചീസ് കേക്ക് തുടങ്ങിയവയിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ധാരാളം വോഡ്ക ഉത്പാദകർ ഇന്ത്യയിൽ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട് മാജിക് മൊമെൻസ് വൈറ്റ് മിസ്റ്റീഫ് റൊമാനോവ് വ്ളാദിമർ സ്മിർണോഫ് അബ്സൊല്യൂട്ട് വോഡ്ക തുടങ്ങിയവ ഇന്ത്യയിൽ പ്രശസ്തി ഉള്ളതും ധാരാളമായി വിൽക്കുന്നവയും ആണ് ഒരുപക്ഷെ റഷ്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷവും അതുപോലെ തന്നെ ശാപവുമാണ് വോഡ്ക ഗവേഷണങ്ങൾ പ്രകാരം റഷ്യയിൽ ചെറുപ്രായത്തിൽ മരണം സംഭവിക്കുന്നത് അപ്രധാനമായും ആളുകൾ അമിതമായി മദ്യപിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വോഡ്കയുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം കാരണം ഒരുപാട് പേർക്ക് അവരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ റഷ്യക്കാർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു വസ്തുവാണ് വോഡ്ക സന്തോഷത്തിലും സങ്കടത്തിലും അവർ വോഡ്ക കുടിക്കുന്നു റഷ്യക്കാരുടെ വോഡ്ക പ്രേമം തെളിയിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്തിൻ്റെ അവസാന നാളുകളിൽ ഉണ്ടായി നാസി ജർമ്മനിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ സന്തോഷവേളയിൽ ഒരു തുള്ളി വോഡ്ക പോലും റഷ്യയിൽ കിട്ടാനില്ലായിരുന്നു ഒരു തുള്ളി പോലും വോഡ്ക ബാക്കി വയ്ക്കാതെ അവർ എല്ലാം കുടിച്ചു തീർത്തു ഇതാണ് വോഡ്കയുടെ ചരിത്രം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കാനായി തൊട്ടടുത്ത് കാണു